السلام علیکم ویلکم ٹو دی الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ ایم سکول آج ہم سو ناردن گیس پائپ لائن کمپنی لمیٹڈ کا ایس این جی پی ایل کا 2019 کا جو انجینئر گریڈ 2 گریڈ 3 کا پیپر ہوا ہے اسے ڈسکس کریں گے بیسیکلی یہ پیپر 27 جنوری 2019 کو کنڈکٹ ہوا ہے اس پیپر کے دو پارٹس ہیں جنرل پارٹ اور ٹیکنیکل پارٹ جنرل پارٹ میں ہم جنرل نالج سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایم سکول کو ڈسکس کریں گے اور جو ٹیکنیکل پارٹ ہے اس کے اندر ہم سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایم سکول کو ڈسکس کریں گے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں آج کا ہمارا فرسٹ ایم سکیوز ہے ویبلٹن ٹورنامنٹ از از دی گیم فار لان ٹینس فٹ بال کرکٹ اس کوشچن کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے آپ یہ نہیں ہے لائٹ لان ٹینس کوشچن ٹو ہے ٹالیسٹ بلڈنگ ان دا ورلڈ از برج خلیفہ صاحب اس کوشچن کا آنسر رائٹ آنسر آتا ہے آپ یہ نہیں ہے رائٹ آنسر نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں دا لائٹ ٹیک ارتھ فرام سن ان ہاؤ مینی منٹس تو لائٹ ٹیکس کتنے لائٹ جو ہے کتنے منٹ لگاتی ہے فرام سن سے فرام ارتھ فرام سن ان ہاؤ مینی منٹس تو اس کوشچن کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے ہمارے پاس ایٹ منٹس اینڈ ٹوینٹی سیکنڈ جو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے اس کوشچن کا رائٹ آنسر بنتا ہے آپشن ایز ا رائٹ آنسر لائٹ ٹیک ارتھ فرام سن ان ہاؤ مینی منٹس تو سن سے ارتھ تک مہینے کے لیے جو منٹ لگتے ہیں آٹھ منٹ اور ٹوینٹی سیکنڈ یہ بنتے ہیں تو اس کوشچن کا رائٹ آنسر آپشن اے نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں وچ دا فالوئنگ از نیٹو اپریویشن نارتھ امیرکن ٹریڈ آرگنائزیشن نارتھ ایشین ٹریڈ آرگنائزیشن نارتھ ایٹلانٹک ٹریڈ آرگنائزیشن نارتھ ایٹلانٹک ٹیریٹی آرگنائزیشن اس آپشن کا اس کوشچن کا آپشن جو ہے رائٹ آنسر آپشن ڈی نارتھ ایٹلانٹک ایٹلانٹک ٹیریٹی آرگنائزیشن آپشن ڈی از رائٹ آنسر نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں کوشچن نمبر فائیو دا نوبل پرائز ان ایئر نائنٹین فورٹی فائیو از ڈسکورڈ آف پینسلین از ڈسکورڈ بائی دا سائنٹسٹ تو جو نوبل پرائز نائنٹین فائیوٹی فائیو میں جو ڈسکوری ہے پینسلین وہ کون سے سائنٹسٹ تھے وہ سر الیگزینڈر فلیمنگ آپشن ہے یہ رائٹ آنسر نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں دا فیور آف لائٹ از کالڈ فوٹو فیبیا تو اس کوشچن کا جو رائٹ آنسر آپشن بی از رائٹ آنسر یہ تھوڑا یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے تو جو رائٹ آنسر ہے وہ آپشن بی از رائٹ آنسر نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں مجلس از دی پارلیمنٹ آف ایران عراق تہران ترکی اس کوشچن کا رائٹ آنسر ہے بیسیکلی مجلس از دی پارٹی کا از دی پارلیمنٹ آف ایران آپشن اے از رائٹ آنسر کوشچن نمبر ایٹ ہے یورپین یونین ہیڈ کوارٹر بیسڈ ان تو جو یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے کس جگہ پہ ہے بیسیکلی ان برسلس میں ہے یہ آپشن بی از رائٹ آنسر آپشن بی از رائٹ آنسر نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں دا ٹوٹل ممبر آف سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کارپوریشن ٹوٹل ممبر اس کے کتنے ہیں سارک اس کے ٹوٹل آٹھ ممبر ہیں آپشن سی از رائٹ آنسر یہ کوشچن کئی بار پیپر میں بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ کوشچن پہ دیکھ چلتے ہیں دا کیپیٹل آف دی بیبی لونیا از اس کا جو رائٹ آنسر بتا آپشن ڈی از رائٹ آنسر بیبی لون آپشن ڈی از رائٹ آنسر تو سیکنڈ جو پارٹ ہے ہمارے پاس اس میں ہم ٹیکنیکل جو ٹیکنیکل پارٹ اس کے اندر ہم انجینئرنگ کو انجینئرنگ کے کور جو سبجیکٹ ہیں اس سے جو ان کے جو کوشچن ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو اس میں کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس ان سپر پوزیشن تھیورم دا وولٹیج سورسز آر ریپلیسڈ بائی جب بھی ہم سرکٹ کے اندر سپر پوزیشن تھیورم کو اپلائی کریں گے تو ہم کیسے اس کو اپلائی کریں گے اس کے اندر ہم جب بھی وولٹیج سورس سپر پوزیشن تھیورم اس اس ٹائم سرکٹ کے اندر اپلائی کرتے ہیں جب ہمارے پاس سرکٹ میں ایک سے زیادہ وولٹیج سورسز آ جائیں تو اس وولٹیج سورسز کو ہم کس ہم ہم شارٹ سرکٹ سے ریپلیس کرتے ہیں اس کوشچن کا جو رائٹ آنسر آپشن بی اگر کرنٹ سورسز آ جائیں گے تو ان کو اوپن سرکٹ سے ریپلیس کرتے ہیں تو اس کوشچن میں جو ہمارا رائٹ آنسر بتا آپشن بی از رائٹ آنسر نیکسٹ کوشچن کو دیتے ہیں دا کن جنریٹڈ ان اے کنڈکٹر مووینگ اکراس دا میگنیٹک فیلڈ اس کوشچن میں کہہ رہے ہیں جب بھی کسی کنڈکٹر کو ہم میگنیٹک فیلڈ کے اکراس موو کریں گے تو اس کے اندر انڈیوسڈ ای ایم ایف انڈیوس ہو جائے گا ای ایم ایف انڈیوس ہونے کی وجہ سے اس کے اندر انڈیوس کرنٹ پیدا ہوگا آپ یہ نہیں ہے رائٹ آنسر تو نیکسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 13 ڈیش از دی پروڈکٹ اف دی آؤٹ پٹ وولٹیج از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ان پٹ وولٹیج کارسن رول فریکوینسی کارسن رول بیسیکلی یہ ایف ایم کی جو بینڈ وڈ ہے فریکوینسی ماڈولیشن کی اس کو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کوشچن میں جو ہمارا رائٹ آنسر بتا آپشن بی آپشن بی دا رائٹ آنسر فریکوینسی ان فریکوینسی ڈسکرمنیشن از دی پروڈکٹ آؤٹ پٹ ان فریکوینسی ڈسکرمنیشن دا آؤٹ پٹ وولٹیج از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ان پٹ فریکوینسی تو فریکوینسی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے اس کے اندر جو ہماری آؤٹ پٹ وولٹیج ہوتی ہے وہ ان پٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشن جو ان پٹ فریکوینسی ہوتی ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے تو آپشن بی از رائٹ آنسر نیکسٹ کوشچن کے جات کی طرف چل
तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ स्टेनल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रॉड एंड फील्ड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द रॉड एंड फील्ड टेन ऑफ द एंगल बिटवीन द राइट रॉड एंड फील्ड द फोर एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर जब भी जब फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं जो उसके फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली परफॉर्म होती है साइन ऑफ इसमें जो राइट आंसर बता आप यानी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रॉड एंड फील्ड तो नाइन्टी डिग्री पर हमारे पास साइन नाइन्टी वन की कलोत है जो फोर्स एक्सपीरियंस जो होती है वो बेसिकली स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली परफॉर्म होती है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द रॉड एंड फील्ड जो रॉड और जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी जो हमारे पास जो रॉड होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उनका जो एंगल हमारा जो मन होगा वो 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बन रहा होगा तो 90 डिग्री पे हमारे ऊपर हमारा साइन की वैल्यू वन हो जाती है तो क्वेश्चन में जो राइट आंसर बता ऑप्शन नहीं था राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सब मेरीन यूजिज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट एच हाई वोल्टेज एसी हाई वोल्टेज डीसी तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है सब मेरीन यूज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर टू टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियस ओवर करंट एंड टाइम ओवर करंट टाइम एवरेज करंट मीन टाइम करंट इन रश करंट तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए हमारे पास दो किस्म की प्रोटेक्शन होती है एक टाइम ओवर करंट और दूसरी कौन सी है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट और दूसरी टाइम ओवर करंट है तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन भी तरह चलते हैं विच आर दी फॉलोइंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज फास्टर इंटरप्रेटर कंपाइलर बोथ एंड भी जो कंपाइलर होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है तो ऑप्शन बी इसमें कंपाइलर ज़्यादा फास्ट को प्रोग्राम को ज़्यादा वो जल्दी ट्रांसलेट कर लेता है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट आर एस टू पर यूनिट किलो वाट हार हाउ मच डज इट कास्ट टू ऑपरेट द फाइव हंड्रेड वाट तो दो जो हमारे पास एक किलो वाट है पर किलो वाट हार है तो उसकी जो कास्ट है टू टू रुपीज़ है हाउ मच डज इट कास्ट इफ इट ऑपरेट एट फाइव हंड्रेड वाट्स तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देख लें मेरे ख्याल से तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज अ ऑप्शन जो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर है लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देख लें ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेचुरल यूरोनियम कंसिस्ट ऑफ दी डैश परसेंट जो नेचुरल यूरोनियम होता है उसमें कितने कितने परसेंट जो है प्योर यूरोनियम होता है उसके अंदर पॉइंट सेवन परसेंट जीरो पॉइंट सेवन परसेंट इज अ राइट आंसर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर एजिक इज डिजाइन फॉर द कॉमन टॉस स्पेसिफिक टॉस एजिक बेसिकली चिप है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली ये क्वेश्चन जो है एफ पी जी में से हमारा क्वेश्चन है एफ पी जी में हमारे पास एफ पी जी जो होता है एफ पी जी एक अलादा चिप है और एजिक एक हमारे पास अलादा चिप है एफ पी जी जो है उसको हम री प्रोग्राम कर सकते हैं जो एजिक जो है इसको हम री प्रोग्राम नहीं हो सकती क्योंकि इसके एक स्पेसिफिक टॉस के लिए हम डिजाइन करते हैं इसको दोबारा रीडिजाइन री प्रोग्राम दोबारा इसको नहीं किया जाता नहीं किया जा सकता तो इसे हम स्पेसिफिक टॉस के लिए यूज करते हैं और इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द एफ पी जी ए तो उस क्वेश्चन में जो राइट आंसर आता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर तो स्पेसिफिक टॉस के लिए हम इसे डिजाइन करते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है पावर इन द हीट रजिस्टर इज गिवन बाई पावर इज इक्वल टू वी ओवर आई वी स्क्योर ओवर आर आई स्क्र इन टू आर तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है हीट रजिस्टर के अंदर जो पावर हम फाइंड किसी भी तरीके इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है डेट चेंज स्मॉल एयर प्रेशर टू अ वोल्टेज जो कौन सा ट्रांसिड्यूशर है जो स्मॉल एयर एयर प्रेशर को वोल्टेज के अंदर वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे चेंजेस स्मॉल एयर प्रेशर को चेंज करके वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करे वो कौन सा ट्रांसिड्यूसर है थर्मिस्टर है फोटो कंडक्टिव सेल है प्रेशर ट्रांसिड्यूसर है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसिड्यूसर है इसके अंदर जो हमारे पास राइट आंसर रहता है प्रेशर ट्रांसिड्यूसर इसमें राइट आंसर आता है जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसिड्यूसर होता है इसमें हम स्मॉल फोर्स देते हैं फोर्स की वजह से हमारे पास आगे उसके अंदर ट्रांसड्यूसर ई को ई पैदा कर देता है या वोल्ट ई या वोल्टेज को पैदा कर देता है लेकिन इस क्वेश्चन में जो एयर प्रेशर के जरिए हम कर रहे हैं तो इसमें जो राइट आंसर बताया प्रेशर ट्रांसड्यूसर ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच आर दी फॉलोइंग बिट यूज डिटेक्ट द एरर तो कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सी जो बिट यूज होती है उसके जो एरर डिटेक्शन के लिए हम कौन सी बिट को यूज करते हैं पैरिटी बिट विद ये तो हमें पता है कि पैरिटी बिट यूज होती है पैरिटी बिथ विद इवन एड्रेस पैरिटी बिथ विद ऑड एड्रेस बोथ एड भी तो जो जो एरर डिटेक्शन के लिए जो कम्युनिकेशन बिट यूज होती है
एफ डी एम ई जो है ये भी ये अनलॉग मल्टी प्रेसिंग की टेक्निक है जो डी डब्ल्यू डी एम ए ये भी अनलॉग मल्टी प्रेसिंग की टेक्निक है जो डेटा कैपरिंग है ऑप्टिकल फाइबर जो है ऑप्टिकल फाइबर डेटा कैरिंग कैपेसिटी का ऑप्टिकल फाइबर इंक्रीज बाई डब्ल्यू डी एम ए वेव लेंथ डिवीजन मल्टी प्रेसिंग जो डब्ल्यू डी एम ए उसके अंदर हम ज़्यादातर ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इज आ राइट आंसर इन ऑल एल सी सर्किट और इज इक्वल टू वन ओम एल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन हेनरी सी इज इक्वल जीरो पॉइंट वन फेरेट जन दी रेजोन फ्रिक्वेंसी आर एल सी सर्किट हमारे पास हमें आर एल सी सर्किट हमारे पास दिया गया है उसमें रजिस्टेंस की वैल्यू वन ओम दी गई है इंडक्टर की वैल्यू पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन ओम हेनरी दी गई है और कैपेसिटर की जो वैल्यू जीरो पॉइंट वन फेरेट है तो हमें रेजोन फ्रिक्वेंसी का फाइन करनी जीरो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला एफ नॉट इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई अंडर रूट एल सी एल इज अंडक्टेंस इन हेनरी एंड सी इज अपेसटेंस इन फेरेट जो हमें गिवन है तो इसमें हम फॉर्म वैल्यूज को पुट करेंगे जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन इज अ राइट आंसर वन पॉइंट फाइव नाइन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रक्शन इज यूज टू फाइट द एड्रेस मूव जम्प अकाउंट इनिशियल इस क्वेश्चन में जो हमारे ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में से क्वेश्चन है जो हम इमिलेटर को यूज़ करते हैं इमिलेटर एटी एटी सिक्स जो सॉफ्टवेयर है तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम ये डिफरेंट कमांड को यूज़ करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से जो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के चले जाते हैं इनको लो लूप सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई द एरो डाइग्राम द तो इन ओपन लूप सिस्टम द आउटपुट इज डैश ऑफ द इनपुट जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसके अंदर इस हमारे पास ओपन लूप सिस्टम है ये हमारे पास इनपुट है ये इस तरह भी हमारे पास आउटपुट है तो ओपन लूट सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारे पास आउटपुट का जो डायरेक्टली इनको इनपुट के ऊपर आए कोई इफेक्ट नहीं होता जो आउटपुट है उसका डायरेक्टली इसके ऊपर कोई आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इसमें कोई भी फीडबैक यूज नहीं हो रहा तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर था ऑप्शन सी इज राइट आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं इंजीनियर कंट्रोल सिस्टम दिसेबिलिटी मैथड इज बेसिकली बाउंड्रेड इनपुट बाउंड्रेड आउटपुट तो इसमें राइट आंसर बताओ ऑप्शन ए इज अ जो बेसिकली जो स्टेबिलिटी नॉर्मल स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी मैथड यूज होता है बाउंड्रेड इनपुट एंड बाउंड्रेड आउटपुट ये मैथड यूज होता है किसी भी सिस्टम को जब बाउंड्रेड इनपुट देंगे तो हमें उसकी जो आउटपुट होगी वो भी बाउंड्रेड आउटपुट हमें मिलनी चाहिए तो इसको हम कहते हैं बी आई बी ओ तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं एनलॉग रिटेल कन्वर्टर प्रोवाइड डैश ऑफ द इनपुट सिग्नल जब भी हमारे पास एनलॉग सिग्नल होता है उसकी हम सबसे पहले सैम्पलिंग करना है सैम्पलिंग करते हैं सैम्पलिंग के बाद हमें वहाँ पे एक डिस्क्रीट डिस्क्रीट सिग्नल मिल जाता है डिस्क्रीट सिग्नल की हम आगे क्वान्टेशन करते हैं तो जो जब जब भी हम डिस्क्रीट सिग्नल की क्वान्टेशन करें करने के बाद जो एनलाइट डिजिटल कन्वर्टर जो होता है बेसिकली डिस्क्रीट सिग्नल की क्वान्टेशन करके उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द सिग्नल डैश इज डिफाइंड बाय इसमें कौन सा सिग्नल होता है जो हर हर पॉइंट पे बेसिकली उसको डिफाइन किया जाता है हर पॉइंट पे उसके ऊपर उसकी पेरी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर हमारे पास एन एल सिग्नल है इसकी हर पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है इसमें क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी राइट आंसर बनता है तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी इज आ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच लेरिंग डिजाइन इज आसो कार्ड एज अ लिंक लेयर नेटवर्क लेयर फिजिकल लेयर डेंटल लिंक लेयर बोथ बी एंड सी तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है इसमें बेबाज होगा फिजिकल ले रहे हैं डेटा लिंक के लिए ऑप्शन भी बन सकता है तो इस क्वेश्चन को आप खुद देख लें डी या सी इन दोनों में से कोई ऑप्शन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन पैरल सर्किट आर वन इज नाइन ओम आर टू की वैल्यू भी हमारे पास दोनों आर वन और आर टू की वैल्यू जो नाइन ओम दी गई है वोल्टेज जो हमारे पास सोर्स की जो वोल्टेज है सोर्स की जो हमारे पास सोर्स की जो हमारे पास वोल्टेज दी गई है वो नाइन वोल्ट है द करंट थ्रू द वोल्टेज सोर्स इज दोनों रिस्टेंस की जो वैल्यू है नाइन ओम और नाइन वोल्ट की बैटरी है टोटल करंट हमने फाइन करना है तो टोटल रिस्टेंस पहले फाइन करेंगे नाइन टू नाइन तो टोटल रिस्टेंस हमारे पास फोर पॉइंट फाइव आज टोटल करंट कैसे फाइंड होगा हमारे पास ये टू एम पे टोटल करंट आ जाएगा ऑप्शन ए इज आ राइट आंसर इसका मतलब है इस रिस्टेंस में से वन एम करंट गुजर रहा है और इसमें से भी वन एयर वन एम करंट गुजर रहा है क्योंकि दोनों रिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एसिबिलिटी ऑफ डायनामिक एंड डायनामिकल सिस्टम हैविंग नो इनपुट डिस्क्राइब विद जी ट्रांसफॉर्म लिपोनोव मैथड लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ बी एन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर लेपो नोवी मैथड इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है नेटवर्क डेट कंटेन द मोर देन वन सोर्स ऑफ एनर्जी वो एक नेट वो कौन सा नेटवर्क जिसमें एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो उसको हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल सिस्टम जब स्टेबल होगा इफ ऑल द पोज लाइज इन द राइट ऑफ प्लेन ऑफ जियो मेगा एक्सिस ऑल पोज लाइज इन द लेफ्ट ऑफ प्लेन ऑफ जियो मेगा एक्सिस बोथ हैं एंड बी तो जो सिस्टम की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है सिस्टम उस टाइम स्टेबल होगा जब सिस्टम के सारे पोल जो हैं वो लेफ्ट ऑफ प्लेन के ऊपर होंगे अगर लेफ्ट ऑफ टू प्लेन के ऊपर सारे पोल होंगे तो सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाएगा हमारे पास तो ऑल द पोल लाइज इन द लेफ्ट ऑफ प्लेन ऑफ दी जे ओ मेगा एक्सिस ऑप्शन इसमें बी इज़ अ राइट आंसर तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी काइंडली अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो आपको उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें थैंक यू सो मच